ডেলি লাইফে স্ট্রেস আর বোরডাম দুটোই কাটিয়ে উঠতে উইকেন্ড হতে না হতেই আমাদের বাঙালিদের ইচ্ছা করে একটু ধারে কাছ থেকে কোথাও ঘুরে আসতে আর কলকাতার সবচেয়ে কাছে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে কোলাঘাট কোলাঘাটের মধ্যে কিন্তু বেস্ট রেজর্ট বড় হয় হোটেল সোনার বাংলাকে আর সেটারই রিভিউ এবং সেই কোয়েশ্চেনটার উত্তর দিতে যে হোটেল সোনার বাংলা কি সত্যি বেস্ট নিয়ে এসেছি আমাদের নতুন ভিডিও সোনার বাংলা যেতে হলে আগে যেতে হবে কোলাঘাট কিন্তু কোলাঘাট তো জেনারেলি লোকে গাড়িতে অথবা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট ছাড়া যায় না রাইট আমরা কিন্তু কোলাঘাট গেছি এবার বাসে অ্যান্ড ভাড়া নিয়েছে মাত্র সিক্সটি থ্রি তেষট্টি টাকা কিভাবে বুক করেছি কোথা থেকে বাস ছাড়লো কোথায় নামালো কিরম অভিজ্ঞতা সব জানানোর জন্য ভিডিও রয়েছে একটা আমাদের চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে ডেসক্রিপশন বাসটা যেখানেই নামাবে ঠিক সেখান থেকেই রাস্তাটা ক্রস করে নিলেই পেয়ে যাবেন সোনার বাংলা যাওয়ার জন্য অটো ভাড়া দেড়শো টাকা একবার টোটোয় উঠে পড়লে রেজর্ট পৌঁছাতে লাগবে ওই ধরুন পনেরো কুড়ি মিনিট যেই রাস্তা দিয়ে বাস নিয়ে এসেছিল কোলাঘাটে ঠিক সেই রাস্তা দিয়ে ব্যাক করবে কোলাঘাটে ব্রিজের উপর দিয়ে সোনার বাংলা যাওয়ার পুরো জার্নিটার কিন্তু ফেভারিট পার্ট আমার এই টোটোর রাস্তাটাই দুপাশ খোলা হাওয়া আর নদীর এই দৃশ্য কিন্তু গাড়ি বা বাসে পাওয়া যাবে ব্রিজ থেকে নামার পরে রাস্তাটা কিন্তু আরও সুন্দর হাইওয়ের সাইড একটা সরু পথ ধরে দুপাশে সবুজ গাছগাছালি আর লাল মাটির রাস্তা আর যত রেজর্টের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন তত দেখতে পারবেন নদীর সুন্দর রূপ আর দেখতেই দেখতে পৌঁছে গেলাম আমরা সোনার বাংলায় এসে গেছি যখন আপনাদের ওয়েট না করি চলুন নেমে করি টোটো থেকে গেট খুলতে না খুলতেই বোঝা যায় যে সোনার বাংলা কি কোলাঘাটের বেস্ট রেজর্ট কেন বলে ডান দিক দিয়ে রয়েছে পার্কিং এর ব্যবস্থা সব পার করা গাড়িগুলো এখানেই থাকবে আর বাদিকে একটু এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাবেন রিসেপশন রিসেপশনটা কিন্তু খুব সুন্দর সাজানো বাইরেটা এবং ভেতরটাও আসতে না আসতেই সবার হাতে ক্যামেরা বেরিয়ে গেছে চলুন টুক করে আমরা গিয়ে চেক ইনটা করে হোটেলে চেক ইন টাইম কিন্তু একটা আর চেক আউট টাইম এগারোটা রিসেপশনে বা লবি এরিয়ে কিন্তু বসার প্রচুর জায়গা আছে একটু আগে এসে কোনো প্রবলেম নেই থাকবে আপনাদের জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক যেটা ছিল অসাধারণ কিন্তু চেক ইন করার আগে একটু রিফ্রেশ হয়ে নেওয়ার জন্য রুমটা দেখার আগে আপনাদের দেখিয়ে দিয়ে এখানকার স্পেশাল যেই ভিউটা যেটার জন্য এখানে আসা হ্যাঁ নদীর তীর দিয়ে যেই সাইডটা আছে শোনা করা ওই যে ওই পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রাত্রিবেলা দেখা যায় না তখন কিন্তু আকাশ আর নদী একদম মিশে যায় আর এই দিকে রয়েছে আপনাদের কোলাঘাটের পাওয়ার প্ল্যান্ট রাত্রিবেলা কিন্তু পাওয়ার ব্রিজটা অসাধারণ লাগে রাতের দৃশ্য আপনাদের জন্য কোলা আছে ভিডিওটা দেখতে থাকবেন যদি দেখতে চান চলুন এবার রুমের দিকে আমরা এগোই আমরা রুম বুক করেছিলাম অনলাইন মেক মাই ট্রিপ থেকে এখানে কিন্তু রুমের ট্যারিফ সিজন টু সিজন ভ্যারি করবেই তাছাড়াও উইকেন্ডস এবং হলিডেজে স্লাইটলি হায়ার থাকে আমাদের রুমটা ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে অ্যান্ড যে রুমটা আমরা নিয়েছিলাম সেটার ভাড়া সাড়ে চার থেকে পাঁচের মধ্যে ভ্যারি করে আমরা যেহেতু তিনজন ছিলাম এক্সট্রা ম্যাট্রেস চার্জ লেগেছিল ওয়ান থাউজেন্ড তাছাড়াও রয়েছে ডিলাক সুইচ যেগুলো সাত থেকে আট হাজারের মধ্যে হয় আপনাদের জন্য রুম চার্ট এবং রুম ডিটেলস স্ক্রিনে রইল টু বেডের হিসাবে রুমটা কিন্তু প্রচুর স্পেসিয়াস আমার থাকা লার্জেস্ট টু বেডের রুম আমি বলবো রুমে সব রকম এমিউনিটিস রয়েছে টিভি একটা বড় ফুল লেন্থ মিরার তার পাশে কাভার আর প্রচুর স্টোরেজ স্পেসেস রয়েছে বেডের দুপাশে এবং টিভির নিচে তাছাড়া একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে বেডের ঠিক পাশে সবচেয়ে এক্সাইটিং ব্যাপারটা হলো রুমের একটা দেওয়াল জুড়ে পুরো স্লাইডিং গ্লাস উইন্ডোজ আর দেখতে পাচ্ছেন আকাশে একদম জেনুইন রিয়াকশন রুম দেখে সবার মুখে হাসি দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে রুমটা কিন্তু সবার বেশ ভালোই লেগেছে এবার চলুন আপনাদের ওয়াশরুমটাও দেখিয়ে দিই তার আগে সাইডে রয়েছে বেসিন আর মিরার এই হলো আমাদের রুমের ওয়াশরুম বেশ স্পেসিয়াস এবং সমস্ত অ্যামিউনিটি শুদ্ধ তবে এই প্রাইসে কিন্তু একটা বার্তা বাসা করা যেতে পারে তাছাড়া বেসিনের পাশে কিন্তু যাবতীয় সব রকম সাপ্লাইজ রয়েছে পাশে কভার্ডে রয়েছে কফি বান্ডোর বন্দোবস্ত এবং মিনি ফ্রিজ এবার চলে যাব স্লাইডিং ডোর খুলে বাইরের প্যাটিওতে এই রুমগুলো বেস্ট ফিচার আমি বলবো এই প্যাটিওটা অসাধারণ স্পেসিয়াস জায়গা এখানে আরামসে বসে বিকেলের আড্ডা বা রাত্রিবেলা বসে বেশ জমি আসর দেওয়া যাবে সত্যি বলতে আমি এটা শিওর যে এই প্যাটিওতে বসে আমি কিন্তু আর্ধেকের বেশি দিন কাটিয়ে দেব বলতে না বলতে অনুভব পোজ দিয়ে বসে পড়েছে তুমি এসে আমাদের আর দেরি সহ্য হয়নি আমরা কিন্তু রেডি হয়ে চলেছি পুলের দিকে এসে পুলে নেমে যেতে পারার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু লাঞ্চ বাইরে থেকে করে এসছি কোলাঘাটে সেখানে খাবার আমাদের কেমন লেগেছে জানতে 
দেখে নিন আরেকটা ভিডিও লিঙ্ক হইল ডেসক্রিপশন চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক পুলটা রেজর্টের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসলে সোজা গেলেই হচ্ছে পুল আচ্ছা পুলের টাইমিং হল সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পুলটা দূর থেকে দেখে অত বড় না হলেও কিন্তু বেশ স্পেশিয়াস আর দু পাঁচ দিনই রয়েছে ভর্তির সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস এখানে সুন্দর পুল চেস তো রয়েছেই তাছাড়াও রয়েছে শেড ওয়ালা ক্যানোপি ওয়ালা কিছু জায়গা যেখানটা বসে আপনারা কিন্তু পুল থেকে উঠে রিল্যাক্স করতে পারেন কিন্তু পুলটার বেস্ট পার শুধু পুলের ক্লিনলিনেস আর নীল জলটা না বেস্ট হচ্ছে ভিউটা হ্যাঁ পুলটার ওয়ান সাইড কিন্তু একদম ইনফিনিটি এজ পুলের মতো যেটা সাইড দিয়ে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অসাধারণ ভিউ নদীর তীরের হাওয়ার মাঝে বসে চিল করার মজাটা কিন্তু আলাদা পুলটা দেখতে খুব সুন্দর হলেও কিন্তু জলের টেম্পারেচারটা মাঝে মাঝে আনকমফোর্টেবল লাগলেও লাগতে পারে আমরা যেহেতু একটা গরম দিনে গেছিলাম সন্ধ্যে অবধি কিন্তু পুলের জলটা বেশ গরমই ছিল পুল থেকে বেরিয়ে এখানে কি করবে বুঝে না পেলে আপনাদের জন্য রয়েছে গেম রুম গেম রুমে ঢোকার আগে ডান হাতে রয়েছে বাচ্চাদের জন্য প্লে এরিয়া এখানে কিন্তু আপনারা যদি ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসেন ওদের কিন্তু পারফেক্ট টাইম কাটবে ইনফ্যাক্ট এত কালারফুল এই রুমটা দেওয়াল এবং সিলিং জুড়ে রয়েছে কালারফুল কার্টুনিস পেন্টিংস তাছাড়া বাচ্চাদের জন্য নানা ধরনের সাইকেলস থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের সিসস এবং ছোট ছোট টয়েস ইভেন একটা বাস্কেটবল হুট বেশ এটা দেখে ইচ্ছা করছিল আমিও যদি একটু ছোট হতাম চলুন এবার বাচ্চাদের প্লে এরিয়ার ঠিক অপোজিটেই ঢুকে যায় গেম রুম গেম রুমের টাইমিংও কিন্তু সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা রয়েছে এখানে একটা টিটি টেবিল একটা নয় দুটো ক্যারাম বোর্ড রয়েছে একটা পুল টেবিল আর ডার্ট বোর্ড আর এই হচ্ছে ফুটবল টেবিল যেখানে অলমোস্ট আমাদের বাকি দিনটা কেটে গেছে গেম রুম থেকে বেরিয়ে গেলে ঠিক সামনেই পড়বে জিম জিমে যাওয়ার কিন্তু আমার মনে বেশ ইচ্ছা ছিল জানি বেড়াতে গিয়ে হয়তো সবাই জিমে যাওয়ার কথা ভাববেন না কিন্তু এখানে জিমের ইকুইপমেন্ট কিন্তু সেরা এটুকু এরিয়ার মধ্যেও সব রকম রাইড করতে পারেন সাইকেল এর টাইম এগেন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে আটটা আর এটা রেকমেন্ডেড যে আপনারা সাইকেল চালাতে পারলে কিন্তু সাইকেল নেবেন বিকজ এই সাইকেল গুলো চালানো একটু হলেও ডিফিকাল্ট আপনাদের একটু রেজর্ট টা ঘুরিয়ে দেখি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই পৌঁছে গেলাম ফার্স্ট ফ্লোর এর ব্যালকানিতে সামনেই রয়েছে পুল তার পেছনে নদী তাছাড়াও রয়েছে পুরো গাছ দিয়ে ঘেরা রাস্তাটার ভিউ এবার সেকেন্ড ফ্লোর এর করিডোর দিয়ে নিয়ে যায় আপনাদের একদম রেজর্ট এর ফ্রন্ট ভিউটা দেখাতে এখান দিয়ে পুরো ঠিক এন্ট্রান্সটা যেখান দিয়ে আমরা রেজর্টে ঢুকেছিলাম সেটা প্লাস পার্কিং লট এবং প্লে এরিয়া দেখা যাবে আর এবার আমরা চলে যাচ্ছি একদম টপ ফ্লোরে আর টপ ফ্লোর থেকে কিন্তু ভিউটা সত্যি অন্যরকম দূর দূর অব্দি যে ফাঁকা এরিয়া আশেপাশে সবটা দেখা যায় তো যদি আপনারা টপ ফ্লোরে রুম নেন তাহলে আপনারা এই ভিউটা পাচ্ছেন এর মধ্যে একটা ফেভারিট জিনিস কিন্তু আমার সোনার বাংলার লিফটটা সত্যি লিফটে ঢুকলে মনে হয় কোনো বলিউড ফিল্ম এর সেটে চলে এসছি ওই জন্য একটা মিরার রুম সেলফি নেওয়ার জন্য বা রিলস তোলার জন্য কিন্তু লিফটটা বেশ বেশ একটা কুল লোকেশন হতে পারে গেট দিয়ে রুকে ডান দিকে পড়বে একটা শিব মন্দির তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই কিন্তু সোনার বাংলার লনটা লনটা পুরো সবুজ স্টার্ট দিয়ে ঢাকা লনে রুকলেই ফার্স্টে দেখতে পারবেন একটা ট্রাম্পলিং যেটা বাচ্চাদের খেলার জন্য এটা দেখে কিন্তু আমাদের একটু চলতে ইচ্ছা হচ্ছে তাছাড়া লন ভর্তি প্রচুর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে সো আপনারা যত বড় গ্রুপ নিয়ে আসেন এখানে কিন্তু বসার জায়গার অভাব নেই সাইড দিয়ে রয়েছে পরপর দোলনা আর রাত্রিবেলা যখন নদী হাওয়া দেয় তখন কিন্তু দোলনা বসার অভিজ্ঞতাটা সত্যি খুব সুন্দর এদিকে আপনাদের ইভেন্ট রয়েছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যালং উইথ টেবিলস অ্যান্ড চেয়ার্স তার সাইড দিয়ে এগিয়ে গেলেই রয়েছে বাচ্চাদের জন্য একটা আউটডোর প্লে এরিয়া চলুন এটাও একবার ঘুরে দেখে নিই এখানে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য নানা ধরনের রাইডস রয়েছে আমাদের এখানে পার্কেও হয়তো অনেক সময় এগুলো থাকে না বাচ্চারা সবাই মিলে বেশ মজা করে এখানে খেলতে পারবে
অন্ধকার হতে না হতেই জ্বলে ওঠে চারিদিকে লাইট নদীর ধার দিয়ে এবং রেজর্টের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাগুলো সেগুলোর মধ্যে দিয়ে গাছের মধ্যে দিয়ে রয়েছে লোকানো লাইট সেটা ক্যামেরায় তোলা সম্ভব না এটা যদি দেখতে চান নিজের চোখে দেখতে কিন্তু একবার সোনার বাংলা আপনাদের যেতেই হচ্ছে সোনার বাংলার ঠিক কোনা থেকে কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং পাওয়ার গ্রিডের অসাধারণ ভিউটা পাওয়া যায় এটা ঠিক অপোজিটে রয়েছে ডাইনিং এরিয়া ডাইনিং এরিয়ায় কিন্তু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রচুর সোনার বাংলার আশেপাশে কিন্তু কিছুই নেই অলমোস্ট কোলাঘাট অব্দি পুরোপুরি ফাঁকা সুতরাং বাইরের খাবার রাতে খাওয়াটা একটা সত্যি অপশন না বাইরে থেকে নিয়ে আসাটাও একটু চাপে আমরা কিন্তু হোটেলের খাবারই খেয়েছিলাম যারা কলকাতা রেস্টুরেন্টে খেয়ে অভ্যস্ত বলবো এখানে কিন্তু কম্পারেটিভলি দামটা আপনাদের সস্তাই লাগবে স্পেশালি কম্পেয়ারিং টু শেরে পাঞ্জাব যেখানে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম তার তুলনায় কিন্তু দামটা অনেকটাই কম অন দা আদার হ্যান্ড টেস্ট কিন্তু শেরে পাঞ্জাবের আশেপাশে একদমই না এখানে আপনাদের অর্ডার দিয়ে দিতে হবে নটার আগে আমরা স্ন্যাক্সে অর্ডার করেছিলাম ক্রিসপি চিলি বেবি কর্ন আর ডিনারে নিয়েছিলাম ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন আর ওদিকে চাউমিন অ্যান্ড ওভারঅল কিন্তু প্রত্যেকটাই টেস্ট বেশ ভালো ছিল এছাড়াও আমরা একটা ফিশ কাবাব অর্ডার দিয়েছিলাম যেটা কিন্তু আমাদের অতটাও ভালো লাগেনি শুধু রেঞ্জ কোয়ালিটি আর টেস্ট আমরা যেদিনকে ছিলাম রিফ্রেশমেন্ট ড্রিঙ্ক হিসাবে ছিল কিউকাম্বার ড্রিঙ্ক দেন ছিল সিরিয়ালে কর্নফ্লেক্স দেন লুচি ছোলার ডাল ইডলি পোহা সাম্বার নারকেলের চাটনি একটা ছিল ছোট কেক যেটা সারপ্রাইজিংলি খুব ভালো খেতে ছিল ছিল ফ্রুট সালাড এ ওয়াটার মেলন বানানা দেন বয়েল্ড এগ চাইলে অমলেটও ফি ছিল থ্রি টাইপস অফ ব্রেড জ্যাম অ্যান্ড ওয়াটার চা অ্যান্ড কফি অ্যান্ড সব আনলিমিটেড কোয়ান্টিটি কি কেমন লাগছে তাদের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্রেকফাস্টের ভিউ চলুন আপনাদের এবার হোটেল সোনার বাংলার একটা ফাইনাল রিভিউ দিন শুরু থেকেই চেক ইন এক্সপিরিয়েন্স খুব স্মুথ যেহেতু অনলাইন বুকিং আগে থেকে করা ছিল একটা ফর্মে সাইন করতেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কের সাথে রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দেন রুমের রিভিউ তো অলরেডি আপনাদের দিয়ে দিয়েছি বেশ স্পেশিয়াস এবং সুন্দর অ্যামিনিটিস ওয়াইজও সব কিছুই আছে তাও আমি বলবো একটা বাথটাব আর ওদিকে যেই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা ছিল ওটাও তিনজনের জন্য একটু হলেও কম দেন কামস এদের রুম সার্ভিস তো খুব প্রম্ড এবং স্টাফের কার্টিসের বিহেভিয়ারের তুলনাই হবে না সত্যি এদের এখান থেকে যে ওয়ার্ম ওয়েলকামটা পেয়েছি এবং রেস্টুরেন্ট হোক কি রিসেপশন হোক অলওয়েজ টাইমে ফোন রিসিভও করেছে সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিসও দিয়েছে তারপরে চলে আসি ওয়াইফাই ওয়াইফাই বেশ ফাস্ট ছিল আমরা তিনজনেই একসাথে কানেক্টেড ছিলাম অ্যান্ড সবাই ফটোজ ভিডিওস আপলোডও করছিলাম কোনো রকম প্রবলেম হয়নি কানেকশানে এবার যদি ফুডের রিভিউ বলি ব্রেকফাস্ট এবং ডিনার ওভারঅল আগেও বলেছি যে ডিনার কিন্তু আমাদের খুব বাজেটে হয়ে গেছে এবার ডিনারের ফুডের টেস্ট খুব হাই ফাই কিছু না কিন্তু ব্রেকফাস্টটা কিন্তু সত্যি ইম্প্রেসিভ ইনফ্যাক্ট হোটেলটা যে কতটা ফুল ছিল আমরা ব্রেকফাস্টে বুঝেছি বিকজ সব গেস্টদের একসাথে ব্রেকফাস্টে দেখা গেছে অ্যান্ড বোথ নাম্বার অফ আইটেমস বলুন কি ব্রেকফাস্টের কোয়ালিটি দুটোই খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি এবার যদি কথা বলি রেজর্টের লোকেশনটা দেন কোলাঘাট বাস স্টপের থেকে কিন্তু রেজর্টটা খুব একটা দূরে না বাট এখানে কিন্তু এগেন যেহেতু কোলাঘাট আপনারা জানেন এখানে লোকে ড্রাইভে আসে রেস্টুরেন্টে খেয়ে চলে যায় খুব একটা দেখার কিছু নেই বড় একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে প্লাস রেজর্টটা যেখানে ওখান থেকে কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্টটা অতটাও রিচেবেল না তবে রেজর্টের সামনের রাস্তাটা খুবই সুন্দর এখানে বলে দিই একবারে যে যেহেতু আশেপাশে খুব একটা দেখার জায়গা নেই সেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইমটা যারা রেজর্টে স্পেন্ড করবে বলে ঠিক করেছেন তাদের জন্য কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস এখানে প্রচুর আছে স্পেশালি যদি ইয়াং লোকজন বা তিনে রেস বা বাচ্চারা আছে তারা কিন্তু এখানে কোনো রকমই বোর হবে না নানা ধরনের প্লে এরিয়া থেকে শুরু করে গেম রুম থেকে শুরু করে জিম অ্যাক্টিভিটিস সব কিছু কিন্তু খুব এনজয়েবল আমাদের কিন্তু এইসব করেই টাইমটা কেটে গেছে তো এবার যদি আমাকে একটা ভার্ডিক দিতে হয় সেই পেশেন্টার অ্যান্সার যে ইস হোটেল সোনার বাংলা দ্য বেস্ট রেজর্ট ইন কোলাঘাট আমি বলবো ইয়েস ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রেজর্টস আপনারা টোটালি যেতে পারেন এটা আমার দিক থেকে রেকমেন্ডেড যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল কারণ এরকম অনেক কলকাতার আশেপাশে উইকেন্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল ডেস্টিনেশনসের ভিডিও নিয়ে আমরা আসতেই থাকছি তাছাড়া রয়েছে প্রচুর রেস্টুরেন্ট ক্যাফে রিভিউস এটসেট্রা সো হ্যাভ আ নাইস ট্রিপ এভরি ওয়ান দেখতেই দেখতে কেটে গেল আমাদের একদিন সোনার বাংলায় অ্যান্ড ইটস টাইম টু গো ব্যাক আমরা কিন্তু ফেরার সময় লাকিলি এখান থেকে উবার পেয়ে গেছিলাম তো এটাও একটা অপশন আপনারা অ্যাভেল করতে পারেন উবার কিন্তু অ্যাভেলেবেল ফিরে চললাম কলকাতার সেই রোজকার জীবনের দিকে কিন্তু সব মিলিয়ে লাস্ট কিছু ঘন্টার মধ্যে কাটানো মোমেন্টগুলো সত্যি কিন্তু মেমোরিজ ফর লাইফ হয়ে থেকে যাবে 